assalamu alaikum guys we are with our new topic and that is we are solving the past paper of medical universities duhs lums jsmu and etc so i am uh, going to start solve the past paper of 2k 13 so i have 2k 13 so inshallah i will manage all others so i am starting from 2k 13 so we will start from the bio session okay so in bio session if we talk about the past paper so there is a question that what occurs when sucrose is broken down to monosaccharides theek hai to matlab kya aisa system hoga ki jab aap sucrose ko break down karenge monosaccharides ke andar to dekhiye sucrose jab monosaccharides mein toot rahi hai to kya ho raha hai ki polymer into monomer ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर टू ऑफ द फर्स्ट ईयर क्लास में से लिया गया है ठीक है मैंने क्वेश्चन भी लिख लिए हैं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन किस में से लिया गया है ताकि आपको इजी तौर पे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप फौरन से उस टॉपिक पे जाएं ठीक है और उस टॉपिक को जाके रिव्यू करें और फिर आके दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे सो सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर वाट अकर्स मैं सकोज इज ब्रोकन डाउन टू बोनोसिक राइट्स सो इट इज़ अन टाइप ऑफ द breakdown so breakdown is uh, if we know that uh, hydrolysis so hydrolysis of option aapke paas do hai ek c hai aur ek d hai to hydrolysis to chalo sahi hai samajh mein aata hai condensation matlab hota hai formation lekin yahan par to polymers one one ban raha hai formation to hai hi nahi theek hai aur option a agar hum karte reducing sugars and releasing releasing water nahi jab monomer polymer se monomer banenge to water gain hoga to ye option a to waise chala gaya theek hai na ऑप्शन ए चला गया अब हम ऑप्शन बी पर आते हैं कंडेंसेशन वैसे भी नहीं है ये भी हमारा ख़त्म हो गया अब सी और डी है तो हाइड्रोलाइसिस समझ में आ रहा है तो रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर्स एंड रिलीजिंग वाटर नहीं मैंने आपको पहले पहले ही कहा वाटर नहीं रिलीज होगा सो डी हाइड्रोलाइसिस यस मीन्स देर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ अ पॉलीमर दैट इज अक्रोस सो रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर ये रिड्यूसिंग शुगर्स रिलीज होंगी ठीक एंड यूजिंग वाटर और वाटर यूज होगा सो दिस इज द ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके Now the question number seventy-two. Some chemicals used to stop tumor growth work by preventing the DNA double helix. Work by preventing the DNA double helix from uncoiling and separating. During which stage of the cell cycle would they act? This question is from the chapter chapter number seven of inter class. Okay, I um, mean twelve class. So its answer is interphase. Interphase is a phase between. अगर आप जब सेल साइकिल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरफेस क्या होता है कि वो जी नोट फेस से पहले आता है इंटरफेस और उसकी उसकी दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट विच स्टेटमेंट कंसर्निंग द ट्रांस कंसर्निंग कंसर्निंग द ट्रांसपाइवेशन इज करेक्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे हम आते हैं ये सेवनटीन छोटे क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर फोर्टीन ऑफ द फर्स्ट क्लास से लिया गया है बायो से ठीक है अच्छा तो ऑप्शन वन क्या है ऑन अमिड डे द वाटर पोटेंशियल क्रेजियंट बिटवीन द इंटर सेलुलर एयर स्पेस and the external atmosphere increases to stimulate water to stimulate water loss by evaporation nahi agar humid day hai to matlab water concentration to pehle hi extra cellular jo hamara environment hai usme zyada hai jab water concentration zyada hai to humid day pe matlab evaporation to nahi hogi theek hai to ye to waise bhi hum thoda samajh mein nahi aa raha hame option ab bhi padhte hain what arriving water arriving at the spongy mesophyll cells via the symplast pathway must move by osmosis थ्रो द सेल सर्फेस मेमब्रेन बिफोर एवोप्रेशन फ्राम द सर्फेस ऑफ द सेल अच्छा तो एवोप्रेशन से पहले वाटर को सिम प्लास के थ्रू वहाँ से मतलब अपनी जगह मूव से सर्फेस ऑफ द मेमब्रेन तक पहुँचना पड़ेगा ये भी कुछ समझ में आ रहा है हमें ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन सी पढ़ते हैं हम वाटर डिफ्यूज डाउन वाटर डिफ्यूज डाउन जी वाटर डिफ्यूज डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्रॉम द सेचुरेटेड एयर स्पेस थ्रो द गॉड सेल्स बिफोर एवोपरेटिंग फ्राम द सर्फेस ऑफ द सेल्स इन टू द एटमोसफेयर थ्रो द गार्ड सेल्स नहीं छोटे एस पे गार्ड सेल्स तो नहीं होते स्टोमेटा होते हैं बल्कि जी हाँ तो वाटर मूव अप द जाइलम इन द एपाप्लास्ट पाथवे अच्छा वाटर मूव करता है जाइलम में ये बोल रहा है एपाप्लास्ट पाथवे से अब आपको अब आपने पढ़ा हुआ है क्लिक क्लिक करेगा कि वाटर किससे मूव करता है सिम प्लास से एपाप्लास से सो सिम प्लास से अच्छा ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग लगा 
ठीक है तो मैंने इसको काफ़ी इस पर मतलब अपना माइंड भी लगाया था तो फिर मुझे कुछ चीज़ समझ में आई थी विच फीचर इन एपल एन ऑर्गेनिज्म टू बी आइडेंटिफाइड एज अ प्रो करियोट ठीक है ना अब प्रो करियोट कौन से होते हैं पता है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और जो ज़्यादा डिफ्यूज नहीं होते ठीक है तो सेलवाल तो उनके पास वैसे भी नहीं है ठीक है सर्कुलर डी एन ए सर्कुलर डी एन ए एक मिनट रखते हैं ठीक है अब न्यूक्लियस तो वैसे भी नहीं है न्यूक्लियस तो वैसे भी कट गया मतलब जिसमें टू जिसमें थ्री है ना वो काट दो थ्री 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 तो ये ऑप्शन सी तो वैसे भी गया और थ्री नहीं है इस इसी में भी ठीक है सेल वाल भी काट दो तो वन जिसमें वो भी काट दो वन वन ये भी गया एंड ये भी गया मतलब हमारे पास वन भी ए भी गया सी भी गया डी भी गया बचा क्या बी और ई e बचे अच्छा टू क्या है राइबोसोम्स अब मैं बता प्रोकायोट्स के पास राइबोसोम्स होते हैं प्रोकायोट्स के पास जी हो भी सकते हैं ठीक है ना तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ सर्कुलर डी एन ए सर्कुलर डी एन ए की तो सर्कुलर डी एन ए क्या होते हैं न्यूक्लियड्स होते हैं सर्कुलर डी एन ए जब तक आप समझें कि न्यूक्लियड नहीं समझे तो आपको समझ में नहीं आएगी बात अब न्यूक्लियड जैसी बात है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने की मतलब लिविंग लाइफ रहने के लिए उसकी ज़रूरत है तो इसकी वजह से इसके बाद न्यूक्लाइड तो होता है सो so, ये क्वेश्चन एक चैलेंजिंग था जिसके बाद शायद उन्होंने मतलब क्वेश्चन एक नंबर मार्क भी अवार्ड सबको कर दिया था आई थिंक सो दैट या तो उसका जब आंसर जो आया था वो बी आया था मतलब सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम जब तक वो कहा नहीं जाए आपको तो वैसे निकलो प्रोग्रेट्स के अंदर वहाँ पर नहीं पाए जाते सो दैट इज़ आंसर इज़ द बी ओके सो वी मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फिश टाइप ऑफ मालिक्यूल इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन आपको पता है ट्रांसलेशन का कौन सा एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन अच्छा ट्रांसक्रिप्शन की एंड प्रोडक्ट क्या होती है याद रखिएगा ये बात ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन की एंड प्रोडक्ट होती है एम आर एन ए ठीक है और ट्रांसलेशन की एंड प्रोडक्ट क्या होती है प्रोटीन ओके सो अगर हम प्रोटीन बात करते हैं तो प्रोटीन यहाँ पर कौन सा है पॉलीअप्टाइट्स यस वी कैन डू सो सी इज द आंसर और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है पहले भी आ चुका है मतलब आपको मैं अब नेक्स्ट जिसमें पास पेपर हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको दिखा दूंगा कि ये इसमें आया था या ये जिसमें भी रिवाइज होगा सो व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ट्रम कम्युनिटी अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स हमारे पास है इसका कम्युनिटी की मतलब एक इकोलॉजिकल बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है ऑल द फूड वेब्स इन एन इको सिस्टम ऑल द इंडिविजुअल ऑफ वन स्पेशीज इन एन एरिया वन स्पेशी वो तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया वन हाँ मैन स्पेशज होता फिर तो ये करेक्ट होता ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया हाँ सही बात है ऑल द ऑर्गेनिज्म मतलब डिफरेंट स्पेशज के ये बात सही है चैप्टर नंबर इलेवन इंटर क्लास के अब आप जाएंगे उसमें आपको कम्युनिटी की कम्युनिटी की बिल्कुल डेफिनेशन मिल जाएगी सामने बिल्कुल आपको ठीक है ठीक है ये क्वेश्चन भी रिपीट रिपीट हुआ था Why is yeast used in bread making? आखिर yeast क्यों use की जाती है bread making के लिए So aerobic respiration produces the alcohol एन एरोबिक अच्छा ये याद आपने चैप्टर नंबर एलेवन फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो इसका आंसर है हमारे पास E बहुत सी एन डी मतलब एनोरोबिक एक्सप्रेशन के लिए जो एल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एन इसको क्या कहते हैं हम फर्मेंटेशन ठीक है क्या कहते हैं फर्मेंटेशन तो यीस्ट क्या करती है हमारे पास फर्मेंटेशन करवाती है ठीक है Which feature enable the aorta to withstand ventricular systole? Collagen fibers and elastin fibers. Collagen is smooth muscle line. Nahin. So A is the answer. Okay. A. ये क्वेश्चन भी repeat हुआ है. जो जो repeat हुआ है मेरे पास सब कुछ वो लिखा हुआ है आपकी help के लिए है. तो आके आप इसको चाहे तो याद कर लें, चाहे तो अगर आपको नहीं आ रहा तो book पर लिख लें जाके. ताकि आपको दोबारा जब जब भी आप book revise करें आपके बच्चों question भी revise हो जाए. और शायद ये क्वेश्चन आपके सामने आपके टाइम में भी सामने तौर पे आ जाए बिच सेल्स बिकम मेमोरी सेल्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स कौन से सेल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाते हैं तो वो हम अगर फोर्टीन आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि फेगोसाइड नहीं होते बल्कि टी और बी लिफोसाइड होते हैं सो ऑप्शन सी वी विल गो विद ऑप्शन सी ठीक है ना फेगोसाइड्स आर द लार्ज सेल्स डेट फेगोसाइडाइज द फॉरन बॉडी फॉरन पार्टिकल्स आफ्टर स्टार्च इज इंजेस्टेड इन विच ऑर्डर टू दिस प्रोसेस अब आपने अभी स्टार इंजेस्ट ही किया है जब आप अभी मुँह से मतलब अभी लाइक ये पर्सन है फॉर एग्जाम्पल सपोज डेट मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी वैसे भी नहीं है ठीक है ये स्टम ये एक पर्सन का स्टमक हो गया ठीक है अभी ये उसने अभी एक इंजेस्ट ही किया है तो जिस तरह वो इंजेस्ट करेगा तो इंजेक्शन से सबसे पहले क्या होगी एब्सॉपन नहीं भाई एब्सॉपन नहीं भाई तो ए ओ बी तो फर्स्ट में तो एब्सॉपन तो होगी भी नहीं तो सी असिमिलेशन नो नेवर सो डी क्या है डाइजेशन यस डाइजेशन हो सकती है उसके बाद एब्जॉपन 
यस उसके बाद एस्टिमेशन यस तो डी इज द करेक्ट सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर एटी ना ऑफ द क्वेश्चन नंबर एटी वन ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मतलब बायो के हिसाब से थोड़ा ट्रिकी था ये माइंड मुझे मतलब ब्रॉड करना पड़ गया था उस टाइम के यार ये किस तरीके से इसको करना है सो विच एनिमल इज़ नॉट एन आर्ट रोपोर्ट एक तो एनिमल्स इसमें खुद आपको समझना है कौन सा एनिमल है ठीक है उसके बाद फिर उसको सोचना है कौन से फाइलम में आ रहा है ठीक है तो कौन से ग्रुप में आ रहा है अब ये आर्थ्रोपोड में एनिमल नहीं आता अर्थफॉर्म है अर्थफॉर्म आर्थोपोड में नहीं आता सही है तो बी इज़ द आंसर ओके ये आप जब चैप्टर चैप्टर नंबर टेन पढ़ इलेवन पढ़ेंगे फर्स्ट रहेगा तो आप समझ में आ जाएगी ये चीज़ें विच बॉन्स और शायद चैप्टर नंबर टेन है आई थिंक विच बॉन मीट एट द एल्बो ज्वाइंट एंड वाट काइंड ऑफ द मूवमेंट डू दे अलो ठीक है कौन सी मूवमेंट वालो करते हैं क्वेश्चन नंबर एटी टू अगर आप एल्बो ज्वाइंट पर देखें तो एल्बो में हमें सबसे पहले ऊपर हमें हमारे पास एक यूमरस बोन होती है और नीचे हमें हमें दो बोने होती हैं ऐसे करके ठीक है ना दो बोन्स होती हैं एक होती है रेडियस और और एक होती है अल्ना एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना ठीक है अब आपकी मर्जी है आप चाहे एक को कनेक्ट करवा लें मतलब कांटेक्ट में रख लें मतलब दोनों कांटेक्ट में होती हैं अब ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे हम ऑप्शन हमारे पास क्या ह्यूमर है स्केपिला नो स्केपिला इज अ बोन ऑफ शोल्डर शोल्डर बोन है ठीक है एल्बो की बोन थोड़ी है स्केपिला नहीं है तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे भी हमने मतलब एक चीज़ गलत है वैसे ही काट दो ऑप्शन ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है ना ठीक है ऑप्शन सी पे आते हैं अल्लाह यह समझ में आ रहा है रेडियस और अल्लाह होती हैं फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है ये अल्लाह है तो अल्लाह है ठीक है अल्लाह एंड यूमरस यस करेक्ट है इन वन प्लेन यस अब मूवमेंट तो सिर्फ इस प्लेन में ही होगी ना या तो यह मतलब ये एक्स वाई एक्सेस में होगी अगर आप एल्बो ज्वाइंट को देखते हैं ठीक है तो अल्लाह एंड यूमरस सही है लेकिन थ्री प्लेन में नहीं सो सी इज़ द राइट आंसर ओके आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर एटी थ्री सो क्वेश्चन नंबर एटी थ्री वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर एटी थ्री द डाइग्राम शोज अ सेक्शन थ्रो द ह्यूमन हर्ट ओके अच्छा ये डायग्राम शो करी हुई है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट भी है और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ठीक है What happens as blood is being question number eighty three we are solving बता बता दूँ मैं What happens as a blood is being pumped out of the heart जैसे ही heart से blood pump होगा तो कहाँ से क्या चीज़ें उसके हिसाब से हमें उसको choose करनी है सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि heart के दो part होते हैं एक right और एक left तो right कौन सा है इसके अंदर this one is the right and this is the left okay I am writing here this is the right And this is the left. Okay. अच्छा अब ये right है या left है सही है अच्छा अब ये बात करें सेमी यूनर सेमी यूनर वाल्व सेमी यूनर वाल्व कहाँ से होते हैं वेंट्रिकल्स हैं अब 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 वाले एट्रियम और यूमर साइड एट्रिया ठीक है और नीचे वाले वेंट्रिकल्स ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल चार फोर चैम्बर्स होते हैं राइट एट्रियम लेफ्ट लेफ्ट राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओके सेमिनर वॉल्स कहाँ होते हैं आउटपुट मतलब जो आउटवे होता है ये राइट right वेंटिकल का भी और लेफ्ट वेंटिकल का भी वहाँ पर सेमी लूनर वॉल्स होते हैं सेमी लूनर वॉल्स यहाँ पर दिखाई भी गए हैं ये राइट right साइड है ये लेफ्ट साइड है और सेमी लूनर वॉल्स हैं ठीक है अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वॉट हैपन्स क्या होगा एज अ ब्लड इज़ बींग पम्प आउट ऑफ द हार्ट जैसे ही ब्लड पम्प करेगा हार्ट से तो क्या होगा तो सेमी लूनर वॉल्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे अगर पम्प्ड हार्ट से ब्लड पम्प्ड हो रहा है तो ब्लड ये तो खुलने चाहिए तो ओपन यस ओपन ठीक है अब पार्ट हमारे पास सेकंड में क्या क्या गिरा है वेसल्स थ्रो विच ब्लड पासिस थ्रू लंग्स अच्छा हमें यह चेक करना है कि कौन सी वेसल है जो लंग्स तक लेके जाती है ब्लड को अब देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है पूरी बॉडी में ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये आपका हार्ट है ठीक है इस हार्ट में आपका फोर आपके पास पाथ फोर आपके पास आउटपुट आउटपुट और इनपुट्स हैं ठीक है जिसमें अगर मैं आपको बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है हमारे पास कहां पर बॉडी के अंदर ठीक है ये बात याद रखिएगा पूरी बॉडी में फिर वो सबसे पहले जाएगा ठीक है फिर ये बनेगा राइट आर्च बनेगी फिर वो सिस्टमिक आउटा बनेगा सिस्टमिक आउटा से फिर फिर वो मतलब अब कैरेटेड आर्टरी बनेंगी तो इस तरीके आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा बल्कि आप ये समझें कि लेफ्ट वेंटिकल से बॉडी में जा रहा है ब्लड और राइट वेंटिकल से कहाँ जाता है ब्लड लंग्स में जाता है राइट वेंटिकल से ब्लड कहाँ जाता है राइट वेंटिकल से ब्लड जाता है लंग्स में 
yeah sorry the pen is not working at right the time at the time right now okay so right ventricle se kahan gaya lungs mein chala gaya blood theek hai na lungs mein chala gaya ab is right ventricle se lungs mein chala gaya ab is lungs mein se ye blood aayega left atrium mein kahan aayega left atrium mein okay और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ठीक है एंड देन बॉडी से दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है जी हाँ राइट एट्रियम में बॉडी ही होती है जिससे ब्लड राइट एट्रियम में आता है ठीक है सो बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड राइट एट्रियम में आया राइट डीऑक्सीजनेट ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ ऑक्सीजनेट होकर और फिर जो है वो राइट लेफ्ट एट्रियम में आया और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर मूव कर गया ठीक है सो अगर इसको हम देखें तो ब्लड वेसल कौन सी है अगर इन्होंने मार्क किया वन टू वन सो ऑप्शन ए बी ए बी में से अगर हम देखें ए सो ए इज़ द राइट आंसर ओके सो ए ए इज़ द राइट आंसर अच्छा ये मैं बता दूं मैं आपको बात लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन लेके जाता है ब्लड एटा कौन सी आउटा सिस्टमिक सिस्टमेटिक सिस्टमिक आउटा ओके सिस्टमिक आउटा सिस्टमेटिक आउटा यू कैन से ठीक है अच्छा सिस्टमेटिक आउटा सिस्टमिक आउटा और राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड कौन लेके जाता है पलमोनरी आर्टरी और पलमोनरी आउटा सो दिस इज द पलमोनरी आर्टरी और पलमोनरी आउटा पलमोनरी इस पर ऐसा कह रहे हैं कि ये टुवर्ड्स द लंग्स लेके जा रही है ठीक है ना पलमोनरी आउटा अच्छा ये बात क्वेश्चन आता है कि कौन सी वेसल इसके अंदर डिऑक्सीडेट ब्लड होगा हालांकि ये आर्टरी है आउटा मतलब आउटा मीन्स अ लार्ज आर्टरी लेकिन हैविंग द डी ब्लड देखिए मैंने आपका दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिया एक साथ कि ये वाहिद एक ऐसी आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर जो कि डी ऑक्सीडेंट ब्लड लेकर जाती है वाइल सब आर्टरीज ऑक्सीडेंट ब्लड लेके आती हैं ठीक है थीके? अब लंग्स से जो ब्लड आएगा हमारे राइट लेफ्ट एट्रियम में वो आएगा पलमोनरी वैन के थ्रू पलमोनरी वैन के थ्रू और दिस इज द ओनली वैन दैट इज ऑक्सीजनेटेड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ठीक है और फिर वो सेम सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 ऑन विच डेट इज अ वुमेन मोस्ट लाइकली टू ऑव्यूलेट इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मैंस्ट्रल लॉस वाज फर्स्ट फेबरवरी ठीक है ना तो अगर ये बोल रहे हैं कि अगर मैंस्ट्रल लॉस का जो वुमेन का फर्स्ट डे है वो क्या है कि फर्स्ट फेबरवरी है ठीक तो आप बताएं कि किस डे पे वुमेन ऑव्यूलेट करेगी अब आपने ये वुमेन का पढ़ा हुआ सिस्टम एम फॉल मीन्स देर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ फोर फेजेस एम फॉल मैस्ट्रोल फेज फॉलिकुलर फेज ऑवलेशन फेज एंड द ल्यूटियम फेज ओके मैंस्ट्रोल फेज जो होता है वो वन टू फाइव डेज चलता है ठीक फॉलिकुलर फेज जो होता है वो सिक्स टू ट्वेल्व डेज चलता है और ऑवलेशन फेज जो है वो स्टार्ट ही थर्टीन से होता है थर्टीन टू फिफ्टीन ठीक है ना इस पर चलता है तो अगर मैं देखूँ आपको ऑवलेशन फेज कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है थर्टीन पे मतलब थर्टीन पे मतलब ट्वेल्व डेज गुजर चुके हैं ट्वेल्व डोज थर्टीन पे मतलब स्टार्ट होता है ट्वेल्व डेज पीछे प्रीवियस गुजर चुके हैं और फर्स्ट पे लॉस हुआ था तो फर्स्ट को हम काउंट करेंगे फर्स्ट पे लॉस हो गया अब सेकंड से काउंट करेंगे सेकंड से हमारे पास ठीक है तो इस वजह से ऑवलेशन कितने पे थर्टीन पे और फर्स्ट पहले तो डेट इज़ द आंसर इज द फोर्टीन फेबरवरी बी इज़ द राइट आंसर ओके अगर समझ में नहीं आया तो बता दें कमेंट में आपको मैं और मज़ीद क्लियर करके समझा दूंगा बाकी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या इसमें साइकी है ओके सो क्वेश्चन नंबर 85 विच पार्ट ऑफ द सी एन एस कंट्रोल द बॉडीज वाटर बैलेंस अगर हम देखें तो वाटर बैलेंस बॉडी का कौन सा पार्ट है हाइपोथेलेमस चैप्टर नंबर थ्री ऑफ द इंटर क्लास अच्छा वाट काज द ऑब्जर्व चेंज इन स्किन टेम्परेचर और एक्सपोजर टू द कोल्ड एयर अगर एक पर्सन ठीक है ना अगर एक पर्सन कोई भी अगर एक पर्सन बाहर जाता है ठीक है और बाहर सर्दी हो रही है वो हीटर में से निकल के भी गया है ठीक है रूम से बाहर गया है 
तो जिस तरह वो बाहर गया तो बाहर क्या है कोल्ड एयर होगी कोल्ड एयर उसकी बॉडी पर लगेगी स्किन पर लगेगी जब कोल्ड एयर स्किन पर लगेगी तो हमारी स्किन को भी कोल्ड करेगी अगर स्किन को भी कोल्ड करेगी तो कैसे स्किन कोल्ड होगी स्किन कोल्ड कैसे होती है लेस ब्लड फ्लोइंग जस्ट बिलो द स्किन लेस ब्लड फ्लोइंग गोइंग टू द हार्ट एंड लंग्स मोर ब्लड फ्लोइंग मोर ब्लड गोइंग टू द हार्ट एंड लंग्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी तो स्वेटिंग होगी तो वो तो सर्द गर्मी में होता है तो हम दैट वी वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए एंड दैट इज़ द लेस ब्लड फ्लोइंग जस्ट ब्लो द स्किन कम से कम ब्लड आएगा कम से कम जाएगा मेटाबोलिज्म कम होगा सी के साइकिल्स जितनी भी मेटाबोलिज्म साइकिल्स हैं वो पैथोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो जो फिजोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो भी कम होंगे इसकी वजह से यहाँ पर हीट डिसिपेट कम होगी जब हीट डिसिपेट कम होगी तो स्किन भी क्या होगी कॉल हो जाएगी तो दिस इज़ द मैन मेकनिज्म ऑफ द कोल्ड एयर वन एक्सपोज आर स्किन सो ना क्वेश्चन नंबर एटी सेवन विच पेयर कंटेन कंटेंस ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट फाइलम कौन से डिफरेंट फाइला के तो आप ये अगर आप चैप्टर नंबर नाइन पढ़ा हुआ तो ईजीली आप समझ लेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट मोसस क्लब ओके ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर एटी एट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द फिनाइल कीटोनोरिया अच्छा अगर आपने जो इंटर चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें फिनाइल कीटोनोरिया अगर आप देखे जाए तो एक जेनेटिक डिजीज में आ जाता है फिनाइल कीटोनोरिया इज वन ऑफ द जेनेटिक डिजीज इसमें क्या होता है कि एक इंजाइम डेफिशेंट होता है सो अगर हम देखें आप विटामिन डिफिशेंसी नो इंजाइम डिफिशेंसी इनहेरिटेड यस मेटाबोलिक डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर यस रिजल्टिंग द लेक ऑफ एन एंजाइम यस सो बी में ऑप्शन सही है हमारा सी देखें मिनरल डिफिशेंसी नहीं भाई डी एंड नॉर्मल शेप एंड रेड ब्लड सेल नहीं भाई आक्रोनिक डिजीज होना है नैन तो बी इज दी विल गो विद द बी ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर एटी नाइन अ स्पेशीज ऑफ द रोज प्लांट्स कैन बी परचेज एज रेड वाइट और पिंक फ्लावरिंग प्लांट्स अज्यूमिंग दैट द लार्ज पेटल्स इज द डोमिनेंट ट्रेट विच इज द जीनो टाइप ऑफ अ प्लांट विथ पिंक फ्लावर्स एंड लार्ज पेटल्स ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन का एक मार्ग ने अवार्ड कर दिया था एन टी एस ने लास्ट टाइम ठीक है तो अगर आप चैप्टर नंबर आप एट पढ़ेंगे इंटर का तो शायद आप समझ लें कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन के अंदर जिसकी वजह से उन लोगों ने एक मार्क वन मार्क अवार्ड टू ऑल कर दिया था इसका आंसर वैसे राइट जो है वो दिया भी नहीं था उन लोगों ने और इसलिए कि वो वो डिपेंड करते हैं उनके ऊपर एक ए मोस्टली तौर पर आ रहा था इसका आंसर कॉमन टू द कैप साइकिल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी की तो कॉमन टू द कैप साइकिल एंड द ग्लाइकोलाइस इन यू करियोड्स के अंदर कौन सी होती है एंड दैट इज द फॉस्फोलेशन एंड कौन सा फॉस्फोलेशन सब स्टेट लेवल फॉस्फोलेशन जैसे हम चैप्टर नंबर एलेवन पढ़ेंगे तो आपको हम समझा देंगे बिल्कुल सही तरीके से कि वाट इज सब स्टेट लेवल फॉस्फोलेशन यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिस मैच कौन सा मिस मैच है अगर आप देख लें तो इसी समझ में आ जाएगा कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है सी इज़ द राइट आंसर ओके नाइन्टी वन का सीन एपेटर्मिस सपोर्ट इंटीग्रेशन मिस मैच है ये सारा सही अच्छा यस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू क्लास ऑफ एनलिडा वज मेम्बर्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन आर द नन ऑफ दिस उसका आंसर था ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन नन ऑफ दिस कोई भी नहीं है ऐसा ठीक है अच्छा सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी द एंकिल हैज सेवन टारसल्स यस सही बात है द रिस्ट कंटेन नाइन स्मॉल कार्पल नहीं एट होती हैं ठीक है फिबुला इज द बोन ऑफ था नो इज द बोन ऑफ बोन ऑफ शिन बोन वो बोन ऑफ मीन्स विद तिबिया में होती है द बोन ऑफ लेग नॉट अ था फोर मेटारसल्स आर प्रेजेंट द सोल नहीं एट होती हैं ओके सो ए इज द राइट आंसर फ्रेथमा पोसम फोसमा इज द पोलॉजिकल नेम फॉर अर्थ फॉर्म ई अच्छा इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल बेस्ट एक एक वीडियो बना के दूंगा कि हाउ टू रिमेंबर द ऑल फैमिलीज ऑफ दिज प्लांट स्पेशीज ओके सो इसमें हमें एंड्रोशियम जो होता है उसको चेक करके सारी ये वो करनी पड़ती है सो दिस इज द फैमिली ऑफ फैबेशी दैट इज द बीज आंसर ओके चैप्टर नंबर नाइन ऑफ द फर्स्ट ए क्लास नाउ वी वी आर मूविंग ऑन द चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पैसेज वे थ्रू द एयर ट्रेवलिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन सो अगर देखा जाए इनहेलेशन के दौरान तो अब आप ये इसी तौर पर थर्टीन का सवाल है क्वेश्चन है ये फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंका एल्बुला डी इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन बिटवीन द हारमोन एंड इट्स रोल इज फॉल्स अगर आप पढ़ेंगे इंटर तो आप इजी कर सकते हैं कोई इतना मुश्किल सवाल क्वेश्चन नहीं है D is the right answer. The diagram shows the process involving DNA. So A is the right answer. Application and interface. Okay. So bio complete हो रही है हमारी 
बहुत जल्द द डाइग्राम शोज अ सेल ऑफ अ ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय रिड्यूस रिडक्शन डिवीजन व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर फॉर द ऑर्गेनिज्म रिडक्शन डिवीजन व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन डिवीजन यस आपको ये पता है रिडक्शन डिवीजन किसको कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन दैट इज द मियोसिस मायोसिस सो माइटोसिस तो सेम डिवीजन होती है रिडक्शन डिवीजन मायोसिस है ठीक है इसको आप काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर फिफ्टीन सिक्स नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी है तो व्हाट इज द डिप्लाइड नंबर फॉर दिस ऑर्गेनिज्म फोर्टी जो मायोसिस से जो बनते हैं वो क्या होते हैं हैप्लाइड होते हैं सेल्स ओके माइटोसिस में डिप्लाइड बनते हैं लेकिन मायोसिस में हैप्लाइड बनते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल जेनेटिक क्वेश्चन नंबर हंड्रेड अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक प्रडिक्शन अ कलर ब्लाइंड गर्ल विद द जेनेटिक जेनेटिक जीनो टाइप एक्स सब्सक्रिप्सी वाइल द एक्स सब्सक्रिप्सी मस्ट हैव हैड अ फादर उस जेनेटिक मेकअप वाज अब एक अगर फीमेल है जिसका मैं जेनेटिक मेकअप ऐसा है तो आपको पता है कि एक्स कहाँ से आता है फादर से आता है अगर एक्स फादर से भी है और एक्स मदर से भी है तो क्या बनता है उसके बाद फीमेल है लेकिन अगर एक्स एक मदर से मदर बिकॉज मदर दे सकती ही एक्स है अगर फादर ने वाई दिया होगा तो क्या बनेगा कलर ब्लाइंड बॉय बनता लेकिन ये कलर माइंड कलर ब्लाइंड गर्ल है अब इसके पास जो दोनों एक्स हैं तो मतलब एक एक्स जो है वो इसके फादर से और एक एक्स से वाई उसके मदर से देखा जाए तो फादर का क्या होना चाहिए फादर खुद तो उनके पास वाई तो होगा ना तो एक्स वाई वाई कोई जीन क्लिन नहीं करता सिवाय एस आर वाई जीन के दैट इज़ द मेलनेस बॉलनेस बॉलनेस जीन Uh, उसके अलावा कोई जीन के लिए नहीं करता तो इसलिए वाई के वाटर स्क्रिप्ट लगाना पॉसिबल नहीं है और डी हम देखें तो एक्स पे भी कुछ नहीं है तो ई इज़ आंसर एक्स सी सब स्क्रिप्ट में कलर ब्लाइंड और वाई नॉर्मल सो दिस इज़ द अबाउट द बायो ओके नाउ आई एम मूविंग ऑन द इंग्लिश एंड द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छा वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी इसकी वजह से मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसके और आपको दे सकते हैं कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अच्छा इसका इसका है ए फर्स्ट का ए सेकेंड का डी थ्री का सी कैरियर फॉर्डर और फोर का डी ओके नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड ये पैसेज आप पढ़ेंगे इसको भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से पहले क्वेश्चन देखने होते हैं इसके और उसके बाद पैसेज पढ़ना होता है ठीक है ये पैसेज जो है ना वो पहले क्वेश्चन देखने पड़ते हैं क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ उसके बाद पैसेज पढ़ना पड़ता है सो so, इसका क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है डी और सिक्स का आंसर है बी और सेवन का आंसर है सी ठीक है एट का ए और नाइन का बी एंड टेन का ए ओके आई एम मूविंग फॉरवर्ड फिजिक्स फिजिक्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी आई हुई दो टू के थर्टीन के अंदर और ये एक बहुत टफेस्ट टेस्ट था मतलब इसके करने के बाद यार पीपल्स का मतलब स्टूडेंट्स का राय अमल ये थी कि यार काफ़ी मुश काफ़ी टेस्ट मुश्किल आया था काफ़ी मुश्किल आया था आपने बायो से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि टेस्ट मुश्किल है ठीक है इन एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन द स्मॉल एंगल प्रोड्यूस द स्मॉल एंगल फ्लैट प्रोजेक्ट्री लार्ज एंगल लार्ज एंगल मतलब मींस हाई प्रोजेक्ट्री सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ये क्वेश्चन रिपीट है टू के टू के नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन में भी आया था ठीक है और इसमें भी आया है तो आप ये रिवाइज चेक कर लें प्रॉब्लम है जो कि इस वजह से होगी वी इज इक्ल टू रेडिकल म्यू आर जी से इसी तौर पे सॉल्व हो जाएगी उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन है ये आप देख लें कुछ थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था जिसको मैंने इस इस वे में किया हुआ है आपके सामने है किस तरह सॉल्व होगा क्योंकि मेरे को भी टाइम हो चुका है काफ़ी आई एम एस स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर एम बी बी एस सो मैं फिजिक्स अभी इतनी टच में नहीं है मेरी ठीक है एंड एस्ट्रोनॉट वेट्स दिस क्वेश्चन इज़ फ्राम सेक्ट नंबर सिक्स ऑफ फर्स्ट ईयर नंबर सिक्स ऑफ फर्स्ट ईयर ठीक है ये इस तरीके से सॉल्व होगा आपके सामने है सब चीज़ आप स्क्रीन शॉट लेकर आराम से इजी तौर पे चेक कर सकते हैं अगर आपको फिर भी किसी का आंसर नहीं मिल रहा तो आप सेम क्वेश्चन उठाएं गूगल पे जाके पेस्ट करें कॉपी पेस्ट करें और आपको इसी तौर पे आंसर मिल जाएगा इट्स नॉट अ बिग डील ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इनिशियली फोर आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक्स ईच ऑफ मास एम थिकनेस एच आर स्प्रेड ऑन टेबल ठीक 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 हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक इन स्टेकिंग दैम ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर ठीक है एक तो पहले रखा हुआ है उसके ऊपर एक ये रखा दूसरा रखा चौथा रखा तो हमने रखे कितने एक दो तीन रखे तो वन एम टू एम थ्री एम थ्री एम ठीक है अच्छा ये थ्री एम था सही है इसका आंसर इसका आंसर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो इसकी वजह से आपको गूगल पर मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो 
ठीक है या आपको मैं कीज बात कीज साथ में इसकी लगा दूंगा टू के एट थर्टीन की रेंड ड्रॉप दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम सेट नंबर सेवन ऑफ फर्स्ट ईयर और ये के थ्रू हल हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है बॉडी ऑफ मास टू के ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इजी है कैटिक एनर्जी वाला तो क्वेश्चन इजी है ठीक है और फिर क्वेश्चन नंबर एटीन टू स्प्रिंग्स फिक्स्ड एट द ये इसका आंसर ए है वन रेडिकल वन रेशो रेडिकल टू ओके और नाइनटीन का ए है ट्वेंटी का लाभ कोने की जो डी है ठीक है ट्वेंटी वन का आइडेंटिफाई द यूज ऑफ रेडिएशन एडिशन किसके लिए यूज़ की जाती है ट्वेंटी वन का ई है चैप्टर नंबर ट्वेंटी ऑफ इंटर क्लास ओके वैन द मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस इज लेस दैन वन इट मीन्स दैट द इमेज इज एक्चुअली स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट बी चैप्टर नंबर टेन ऑफ फर्स्ट ईयर बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये तो आप चैप्टर अच्छे पढ़े हुए होंगे आप इसी तो पर निकाल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ब्रैक्स इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट द स्पेसिंग डी ये आप देखें उसमें इसका ए है ओके चैप्टर नंबर नाइन ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास वैन ऑफ रिलैक्सड ह्यूमन आई प्रोड्यूस इन इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिहाइंड रटाइना ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आप यकीन जानेंगे कि ये क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं इतने रिपीट होते हैं कि आपको इसके बारे में अपना अभी इससे मैं कह रहा हूँ कि आए के क्वेश्चन इतने आते हैं आप एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा आप ये बिल्कुल जो बुक में लिखे हुए हैं ना उसको याद रखें अच्छा बुक में थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की जो सिंध की बुक है थोड़ा सा उसमें उनमें एक इन्वर्ट कॉन्सेप्ट है उसमें मायोपिया को मा, मायोपिया को फॉर्डेडनेस और हाइपरोपिया हाइपरोपिया को शॉर्ट साइडनेस मैं बताऊं आपको असल में होता असल जो है ना वो कुछ और है और बुक में उल्टा लिखा हुआ है बुक में लिखा हुआ है कि हाइपरोपिया को लिखा हुआ है फार फार्ट हाइडनेस ओके और मायोपिया को लिखा हुआ है शॉर्ट हाइडनेस जबकि ये ठीक है ये बुक पे लिखा हुआ है आप बुक को मैं आपको दिखाऊंगा आप ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन अपना क्लियर कर लीजिएगा जो बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसका आंसर आया था ठीक है तो आप ये देख लीजिएगा और सी डी फॉर्ट हाइडनेस और मायोपिया ये सही है इसका आंसर ओके इन एन एडिवेटिव प्रोसेस ये क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर कुछ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का सी है ठीक है और उसके बाद हम देखें तो ऑप्शन ट्वेंटी सेवन का हमारे पास डी है ट्वेंटी एट का बी ट्वेंटी नाइन का बी थर्टी का बी थर्टी वन का ए वेन एक्सरेज आर स्केटर्ड बाई इलेक्ट्रॉन देर वेवलेंथ इंक्रीज दिस फिनमिना इज कॉल्ड कॉम्पन्स अफेक्ट ठीक है आप जब पढ़ेंगे समझ में नंबर एट ऑफ द इंटर क्लास में लिखा हुआ ये किसी तो पर समझ में आ जाएगा आपको ठीक है अच्छा द मेटालिक कंडक्टर देर इज ऑलवेज प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ डेस्ट ये सब थर्टी टू का ए ठीक है थर्टी थ्री का भी ए थर्टी फोर का डी ठीक थर्टी फाइव का बी थर्टी सिक्स का डी बिल्कुल इजी क्वेश्चन थर्टी सिक्स का तो ये आर नॉट वेक्टर इसका नॉट वेक्टर ये तो आप पढ़े अच्छा तो समझ में आ ही जाएगा सब कुछ थर्टी सेवन का डी थर्टी एट का बी थर्टी नाइन का बी फोर्टी का बी ठीक है केमिस्ट्री में हम आते हैं केमिस्ट्री अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ वन विच कौन सा होता है गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर द कंसिडरेशन डी इज़ द करेक्ट फोर्टी टू क्वेश्चन अ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी सी फैट्स एंड ऑयल्स आर द लेबल टू स्पॉयलेज इन गिफ्ट पेक्यूलर ऑर्डर ऑफ एन एल डी हाइड इज मैन टू द बहुत हाइड्रोलाइटिक एक्सटिव रिएक्शंस फोर्टी थ्री का ड्री फोर्टी फोर सॉरी फॉर द फोकस इफ एन अल्कली इज एडिड टू एन एक्वा सोल्यूशन दैट कंटेन बहुत डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आइन चैप्टर नंबर फाइव ऑफ इंटर ए हाइड्रोजन डिफ्यूज सिक्स टाइम फास्टर दैन गैस ए द मोलर मास ऑफ गैस ए इज ई रिपीट हुआ है क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट हुए हैं उनको क्वेश्चन को मार्क कर लें स्क्रीन शॉट ले लें अपनी बुक पर जाके उस टॉपिक पर लिख लें चैप्टर नंबर टू ऑफ फर्स्ट ईयर और जब चैप्टर रिवाइज करें जबकि उसके साथ साथ अपने इसको भी रिवाइज चैप्टर क्वेश्चन को भी रिवाइज करें ठीक है द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ये ऐसे नहीं है समझ रहे हो कि हम कुछ रट्टा क्वेश्चन रट्टा मार रहे हैं याद कर रहे हैं लेकिन नहीं आपको जब जैसे ही ये रिपीट क्वेश्चन अगर आएगा आपके टाइम में भी तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प हो जाएगी बहुत हेल्प हो जाएगी एस एन वन रिएक्शन किसका है ए वॉट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉयलिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉयलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग अगर ये आप देखें तो चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ इंटर में लिखा हुआ है सी विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट आनिक रेडियस चैप्टर नंबर फोर ऑफ इंटर में लिखा हुआ है दैट इज द आंसर इज द ए यस सीजियम इंटरस्टिशल कंपाउंड इज फॉर्म बाय डी एंड फिफ्टी का है सी फिफ्टी का सी वो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि नाइट्रो पैरा नाइट्रोटोलिन पैरा आप कहते हैं हम पोजिशन को ठीक है अपोजिट नाइट्रो 
टॉलिन ठीक फिफ्टी वन ठीक है डायरेक्शन ऑफ द वन मोर ऑफ डायथल इथर एक्सिस ऑफ द हाइड्रोनॉमिक फिफ्टी वन का सी ये चैप्टर नंबर सेवन ऑफ इंटर में से लिया गया है ठीक है फिफ्टी टू का सी फिफ्टी फिफ्टी थ्री का ए फिफ्टी फोर का बी एंड फिफ्टी फाइव का डी फिफ्टी सिक्स का ए कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो इसकी वजह से बहुत जल्दी चलना पड़ रहा है मेरे को फिफ्टी सेवन का ए फिफ्टी एट का डी फिफ्टी नाइन का डी एंड द फिफ्टी सिक्सटी का भी बी ठीक है क्वेश्चन आप देख लें आप स्क्रीन शॉट लेकर इसी तौर पर सॉल्व कर सकते हैं ठीक सिक्सटी वन का बी है बहुत इजी क्वेश्चन है आप समझेंगे तो समझ में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ फार्मेशन इंडिकेट डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर है सिमिलर इम्पी फार्मूला डी सिक्सटी फोर का फिर रिपीट क्वेश्चन आ, आ गया है तो याद रखें रिपीट क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है वो भी आप, या, आप याद रखें ठीक है डी सिक्सटी फाइव का सी सिक्सटी सिक्स का सी सिक्सटी सेवन का ए ये क्वेश्चन आप इजी तौर पर आराम से मैं फोकस कर देता हूँ ताकि आप ले लें ठीक है एंड कैटेस्टिक ऑफ हंड्रेड इज सी ठीक है ना सिक्सटी नाइन का बी एंड सेवेंटी का बी सो द करेक्ट आई नेम ऑफ डाई इथल स्टाइलिन इज द थ्री हेक्साइन ठीक ओके थैंक यू सो मच ये बायो दोबारा आ गई है थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक द इफ यू लाइक माई वे इफ़ यू लाइक माई सॉल्विंग क्वेश्चन सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो सो आई कैन आप ही लोग बताएंगे मुझे कि मेरी वीडियो कैसी चल रही है ताकि मैं उस चीज़ में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है गलती है बताएं ताकि मैं इसी तौर पर सब तौर पर अपनी इस गलती को सॉल्व कर सकूँ और आप लोगों के लिए एक न्यू न्यू वीडियोज़ ला सकूँ थैंक यू सो मच प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू